ఇప్పుడు ఇదే విషయం మీద మన ఆదినారాయణ గారు జన విజ్ఞాన కేంద్రం నుంచి ఉన్నాడు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక ఆదినారాయణ గారు వచ్చారు ఆదినారాయణ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఆదినారాయణ గారు చెప్పండి ఈ గ్రామంలో సంబంధించినటువంటి ఈ దేవుడు వెలిసాడని చెప్పేసి నమ్మారు భక్తులు తండోపు తండాలుగా వస్తున్నారు ఈరోజు గత సంవత్సర క్రితం ఇక్కడ ఇలాంటి గ్రామం ఉందని ఎవరికీ తెలియదు ఈరోజు చూస్తే సోషల్ మీడియాలో చాలా పాపులర్ అయింది ఈరోజు ఈ స్థాయికి వెళ్తుంది అక్కడ మహా పెద్ద క్షేత్రం వెలిగిపోతుంది అనేటటువంటి విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని చాలా మంది భక్తులు వెలిబుచ్చుతున్నారు సో మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు టోటల్ ఇష్యూని ఆ ఎర్రవరం అనే గ్రామము నేను చాలాసార్లు పోవటం జరిగింది మా చుట్టాలు కూడా ఉన్నారు అక్కడ అయితే అక్కడ మేము పోయినప్పుడు మాత్రం ఈ గుడి కానీ ఈ ఇలాంటి విషయాలు ఏమి తెలియదు కానీ ఒక ఆరు నెలల క్రితం నుంచి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద హైప్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ అంతకు ముందు కూడా ఒక అమ్మాయి భవిష్యవాణి తర్వాత వర్తమానవాణి అని చెప్పి భక్తులు వస్తే వాళ్ళ వాళ్ళకి అంటే జనరల్గా అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే పేదరికంలో మగ్గుతూ వాళ్ళకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తర్వాత ఆరోగ్య ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా అక్కడికి వస్తుంటారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు నీకు జబ్బు ఉంది నీకు నయం అవుతుంది వచ్చే నెలలో నయం అవుతుంది లేకపోతే నీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నీకు ఆరు నెలల్లో నీకు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతావు ఇలాంటి విషయాలు స్పెక్యులేటివ్గా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంటారు అంతేగాని అక్కడ ఒక దేవుడు ఉండి దేవుడు దేవ్ అందుకనే మన విద్యా విధానంలో అసలు ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎట్లా ఏర్పడింది అనేది కనుక మనం విద్యా విధానంలో ఉన్నట్టయితే ఇలాంటి దేవుడు అనేది పైనుంచి ఎక్కడి నుంచి రాడు అది అంతా మనుషులు హైప్ చేసేది అనే విషయం కూడా తెలుసుద్ది బట్ మనకి ఓవరాల్గా ఏంటంటే మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ఆర్థికంగా తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి మంత్రాలు తంత్రాలు ఏదైనా అడ్డం వస్తే అది ఆడికి పోయి నయమైతమైన నమ్మ మూఢ నమ్మకాలతో పోతుంటారు మేము జన విజ్ఞాన వేదిక ఈ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని చోట్ల కూడా ఈ మూఢ నమ్మకాలకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నాము అదే అంతరాలు తంత్రాలు తర్వాత మాయాజాలాలు చేసి చాలామంది ఆర్థిక ఆర్థిక ఇబ్బందులు వాళ్ళని మోసం చేస్తుంటే ఆ విషయాలన్నింటిని కూడా ప్రజలకి పెద్ద ఎత్తున తెలియజేయటానికి మేము కార్యక్రమం సమీపంలోనే మీరు ఉంటారని తెలిసింది సో గతంలో ఎర్రవరం ఎలా ఉండేది ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎలాంటి మార్పును మీరు చూస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు ఎర్రవరం మెయిన్ గా రైతు రైతుల కుటుంబాలు ఉన్న అది గ్రామం అందుట్లో కోదాడుకు దగ్గరలో ఉంటుంది ఆ గ్రామంలో మాకు మేము రెండు మూడు సార్లు కూడా పోవటం జరిగింది అక్కడ మామూలుగానే ఉంటుంది అక్కడ గుడులు కానీ గోపురాలు కానీ ఇలాంటి విషయాలు ఏమీ లేవు అక్కడ ఇది మొత్తం నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక ఆరు ఏడు నెలల నుంచే ఈ పెద్ద హైప్ జరిగి మొత్తం అంతా కూడా ఈ సీనరీ అంతా కూడా మారిపోయి అది ఒక పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం లాగా తయారు చేయటంలో అక్కడ చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు లేకపోతే ఈ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఆ ఇబ్బందుల్లో వాళ్ళు కాలక్రమేణా ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడి కూడా వాళ్ళు మూఢ నమ్మకాలతోటి దీని వల్లనే నయమని అని అనుకుని అనుకుని కూడా అప్రచారం కూడా చేసి ఉంటారు ఆ విధంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసి మూఢ నమ్మకాల్లో ఆరు ఆర్థిక తర్వాత ఆరోగ్య ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మోసం చేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అసలు రియల్గా అది జరగదు అనేది మనము సైన్స్ పరంగా దాన్ని ప్రశ్నించి ఈ శాస్త్రీయంగా ఇట్లా జరిగే అవకాశం లేదని జన విజ్ఞాన వేదిక పెద్దగా ప్రచారం చేస్తున్నది మా కార్యకర్తలు కూడా ఆదినారాయణ గారు ఆదినారాయణ గారు నల్లు సూర్యాపేట జిల్లా నా ఆదినారాయణ గారు మీరు ఆ గ్రామానికి దగ్గరలో ఉంటున్నారు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళారని కూడా చెప్తున్నారు ఆ గ్రామంలో 
అరిజనల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు సారీ ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు ఆ అబ్బాయి ఎక్కడో హుజూర్ నగర్లో గురుకరంలో చదువుతున్నాడు ఆ అబ్బాయికి స్వామి ఆవహించడము ఆయన తీసుకొని వచ్చి దుల్లగుట్టకి తీసుకెళ్తే ఆయన అనర్గలంగా ఈ పాయింట్ మీరు చాలా క్లియర్గా వినాలి అనర్గలంగా శ్లోకాలు స్వామి యొక్క ప్రాశస్తం ఎలా వచ్చానో నా రూపం ఎలా ఉండబోతుంది ఆ శ్లోకాలన్నీ అంత అనర్గలంగా ఆయన బట్టి పడితేనే వస్తాయా లేకపోతే న్యాచురల్గా వస్తాయా ఇప్పుడు జన విజ్ఞాన వేదిక నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇలాంటివి మూఢనమ్మకాలు నమ్మవద్దు అనేసి అంత ఒక హరిజనకు సంబంధించినటువంటి ఒక పిల్లాడు ఆ శ్లోకాలు ఎలా వస్తాయి అనేది ఒక డౌట్ దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు చెప్పినట్టుగా ఇదే అందరిలో నమ్మకాన్ని కలిగించింది మరి దానిపైన మీ విశ్లేషణ ఏంటి మరి అనర్గళంగా శ్లోకాలు చదవటం అనేది అవన్నీ బట్టి బట్టి నేర్చుకొని చదవటమే కానీ అనర్గళంగా వాటంతట అవి పైనుంచి లేకపోతే నోట్లో నుంచి బయటకు వస్తాయనేది ఏం లేదు మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాం మా జన విజ్ఞాన వేదిక నాయకులు ఒక ఆయన ఆదిలాబాద్ నుంచి ఉన్నాడు ఆయన ముస్లిము ఆయన చదివినట్టు శ్లోకాలు ఎవరు చదవాలి మేము కూడా చదవలేము ఆయన సంస్కృత శ్లోకాలు అన్నీ కూడా జరుగుతుంది అవన్నీ నేర్చుకొని రావటం వలనే అవి జరిగినాయి కానీ నేర్చుకోకుండా బట్టి కొట్టకుండా వస్తాయంటే అది నమ్మశక్యం కాదు అది సాధ్యమయ్యే పని కూడా కాదు సో మీరు ఈ తతంగాన్నంతా ఒక స్క్రిప్ట్ రూపంలోనే చూస్తున్నారా మీరు ఎవరైతే భవిష్యవాణి చెప్పే నాగమణి కానీ విజయలక్ష్మి కానీ వాళ్ళ వర్షను పండుస్వామిగా పిలబడే అబ్బాయి అబ్బాయి వర్షను ఈ ఇప్పుడు ఈ జగన్నాథ్ అని చెప్తున్నట్టు వర్షన్ ఇవన్నీ మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు స్క్రిప్టెడ్ అని ఇవంతా అదంతా అదంతా కూడా స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అది చేసే విధానమే తప్ప అది సొంతంగా జరిగే అవకాశం లేదనేది మాకు మా భావన అన్నట్టు ఒక నిమిషం సార్ ఈరోజు మీతో పాటు లైవ్లో సాయిబాబా అనేటటువంటి ఒక భక్తులు ఉన్నారు ఆయన పండు స్వామిని విపరీతంగా ఆరాధిస్తున్నారు ఆయన్ని నమ్ముతారు సో ఒకసారి మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాయిబాబా గారు ఆదినారాయణ గారు ఉన్నారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా ఇంట్రాక్ట్ అవుతారా ఇప్పటి వరకు కూడా ఆదినారాయణ గారు ఇదంత జరిగే అవకాశం లేదు ఇదంతా ఒక స్క్రిప్టెడ్గా జరుగుతున్న వ్యవహారం అంటూ వాళ్ళ సంస్థ తరపు నుంచి ఆయన చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీరేమైనా ఆయనకి ఏమైనా ప్రశ్నిస్తారా ఏమైనా ఇంట్రాక్ట్ అవుతారా సాయిబాబా గారు సార్ ఆదినారాయణ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి సార్ మీరు సార్ సార్ పెద్దవారు ఆదినారాయణ గారు నమస్కారం సార్ చెప్పండి మాట్లాడండి ప్లీజ్ సార్ సార్ అంటే ఎవరి పరిజ్ఞ ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఎవరి పరిజ్ఞానం వాళ్ళకు ఉంటుంది సార్ చెప్పినట్టు సైన్స్ అంతా ఓకే సార్ కానీ అతనికి ఎప్పుడు కూడా దేముడు అనేది రాలేదు అతను దేముడు చెప్పేవాడు కాదు ఇంతకుముందు నాగమణి వాళ్ళు అంటే దేముడు గురించి చెప్పేవాడు వాళ్ళు ఇతను చిన్నపిల్లగాడు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి గురించి మాట్లాడటం కానీ ఎప్పుడు లేదు అలాంటి వ్యక్తి ఓ మా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తున్నారంటే కొద్దిగా మనం దాన్ని ఆలోచించాలి సార్ ఎందుకంటే ప్రిపేర్ అయిన వ్యక్తులు కొంతమంది ఒంటి మీదకి వచ్చి చెప్తుంటారు అది వేరే విషయం సార్ ఈయన చిన్నపిల్లగాడు హఠాత్తుగా స్కూల్లో ఎప్పుడు కూడా లేనిది అని అన్ని తరగతులు అక్కడ చదువుతున్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఇతను ఇట్లా లేదు హఠాత్తుగా అతనికి వచ్చి చెప్పాడంటే కొంచెం మనం దాన్ని ఆలోచించాలి సార్ సాయిబాబు గారు సాయిబాబు గారు వినిపిస్తుందా సాయిబాబు గారు మీరు చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యారు కదా పండు స్వామితో రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతుంటారు కదా ఈ బాల ఉగ్ర నరసింహ స్వామి రాకముందు పండు స్వామి ఇంట్లో ఏమన్నా పూజలు చేసేటోళ్ళ అండి పూజలు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి శ్లోకాలు బుక్కులు కానీ ఇవి ఏమన్నా ఉండేటవా మీకు ఏమన్నా దృష్టికి వచ్చిందా మీరు అడిగారా రెగ్యులర్ గా ఏమైనా పూజలు చేశారా ఏ దేవుడికి ఎక్కువగా పూజలు చేశారు అని అడిగారా ఏమి ఏమి లేవు సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఉప్పలమ్మ దేవుడు ఉన్నారు వాళ్ళ అజెన్స్ అయినా కానీ ఉప్పలమ్మ దేవుడు ఉన్నారు ఇంట్లో అలాంటి బుక్స్ కానీ అలాంటివి ఏం లేవు సార్ అలాంటివి ఏం లేవు సార్ బాబు దగ్గర వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ కూడా లేవు ఎందుకంటే మేము మూడు రోజులు అతనితో స్పెండ్ చేసాం ఎందుకంటే ఒక భగవంతుని అంటే మనం నేను కొబ్బరికాయలో చూసిన వాడు సార్ నాతో పాటు వందల మంది చూశారు మన యాదగిరిగుట్ట వేద పండితులు అందరూ కూడా చూసిన వ్యక్తులు సార్ అది ఆ చిన్నపిల్లగాడు హఠాత్తుగా పెద్దవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చేసిన వాళ్ళు అయితే మేము మా సార్ అన్నట్టు స్ట్రిట్టు చేయొచ్చు కానీ చిన్నపిల్లగాడు హఠాత్తుగా చేసిన దానికి కొంచెం ఆలోచించాలా సార్ మీ మీ పెద్దవాళ్ళకి మేము ఆదినారాయణ గారు సాయిబాబా గారు ఆయన ఒక ఎంప్లాయీ ఆయన్ని పండు స్వామిని దగ్గర నుండి చూశారు మొత్తం డే వన్ నుంచి కూడా ఫాలో అవుతున్నారు ఆయన చెప్పిన వెర్షన్ పైన మీ సమాధానం ఏంటండి 
సార్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాల బాలుడు కూడా మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న క్యాపిటల్ సిటీస్ పేర్లన్నీ కూడా చెప్తాడు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్న బాలుడు ఎట్లా చెప్పిండండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అవన్నీ ఆ క్యాపిటల్ సిటీస్ పేర్లన్నీ రాసి వాళ్ళతో చదివిస్తే ఆ విధంగా వాళ్ళందరూ చెప్తారు అదేవిధంగా మీరు కెమిస్ట్రీలో పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉంటుంది నూట నూట పది ఎలిమెంట్స్ పైన ఉన్నాయి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఆ హైడ్రోజన్ అంటే ఏం తెలియదు ఏం తెలియదు కానీ మొత్తం ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న నూట పది ఎలిమెంట్స్ కూడా గడగడ గడగడ చెప్పేస్తారు మూడు నాలుగు ఏళ్ళ పిల్లలు కాబట్టి అది ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని కంఠస్థం పడితే అనే అది జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ వేరే విధంగా అది జరిగే అవకాశం లేదు మరి సాయిబాబా గారు చెప్పి విషయంలో మనం ఆలోచించాలి ఉప్పలమ్మ దేవుడు అంటే వాళ్ళకి దేవుడి మీద కొంచెం నమ్మకం ఉండి మిగతా శ్లోకాలు అవన్నీ చదువుకొని నేర్చుకొని ఉండొచ్చు ఆ విధంగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గురుకం గురుకులంలో ఇలాంటి బుక్కులు ఏమి ఉండవు కదా సార్ మామూలుగా అయితే చదువుకోవడానికి కానీ పూజ చేయడానికి కూడా పెద్దగా అక్కడ ఉండదు అని అనిపిస్తుంది పైగా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎలాంటి పూజలు చేసేటోళ్ళు కాదు అని చెప్తున్నారు సో ఇంత కంఠస్థంగా ఎందుకంటే శ్లోకాలు చెప్పడం వేరు కానీ తన రాక గురించి ఇక్కడ ఎందుకు వెలుస్తున్నానని కారణం చెప్పడం వేరు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చెప్పండి సార్ రాజనారాయణ గారు చెప్పండి ప్లీజ్ అవన్నీ నేర్పటం వల్ల వచ్చే తప్ప వేరే విధంగా మనకి ఆధారాలు ఏమి ఉండవండి నేర్చుకోవటం ఒకటే ఆధారం ఆ నేర్చుకోవటం వల్లనే పుస్తకాలు లేవని మీరు అంటున్నారు అది ఎక్కడో పుస్తకాలు ఎక్కడో ఉండి నేర్చుకున్నాయి అవి పుస్తకాలు లేకుండా అవన్నీ రావటం అనేది ఎక్కడన్నా మీకు అలాంటి విషయాలు ఎక్కడన్నా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎక్కడన్నా చూసారా అలాంటి విషయాలు జరిగే అవకాశం లేదు నేను అందుకని మీకు ఉదాహరణ చెప్పాను కదా ప్రపంచంలో ఉన్న క్యాపిటల్ సిటీస్ పేర్లన్నీ కూడా రెండు రెండు సంవత్సరాల బాలుడు మూడు సంవత్సరాల బాలుడు వరుస అమ్మడి చెప్పేస్తారు టక 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 అని అదేవిధంగా ఇంకా వేరే విషయాలు కూడా నేర్పటం వల్ల మనకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది అది ఎట్లా చెప్తున్నట్టు వీళ్ళు ఎంత జ్ఞాపక శక్తి ఉన్నది వీళ్ళది అనేది చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఆ పిల్లగాడికి కూడా జ్ఞాపక శక్తి బాగా ఉండొచ్చు ఆ శ్లోకాలు బట్టి పట్టవచ్చు ఆ విధంగా ఆయన రిపీట్ చేసి నేను తర్వాత స్క్రిప్ట్లో కూడా నేను స్వామిని నేను వెలిచాను అలాంటివన్నీ కూడా నేర్పటం వల్ల వస్తే కానీ అదే అంతకు మించి మానవ జాతిలో వేరే విధంగా భగవత్ స్ఫూర్తితో వచ్చే అవకాశాలు మనకి ఎట్లా ఎక్కడ కనిపించవు ఎక్కడ ఆధారాలు లేవు కాబట్టి అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని మాట్లాడిన మాటలే అనేది జన విజ్ఞాన వేదిక మేము బల బలంగా సరే ఈ మొత్తం వ్యవహారం ప్రాచుర్యం అవడానికి ప్రధాన కారణం పండు స్వామి అయితే ఆ పండు స్వామి కూడా ఐదు నెలల వరకే ఆయన ఈ సీన్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన తప్పించారు ఆయన ప్లేస్ లో ఇంకొక ఆయన వచ్చారు ఆయన కూడా ఇప్పుడు కనుమరుగైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ఓవరాల్ గా ఈ డెవలప్మెంట్స్ ని ఏ విధంగా చూడాలి ఈ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే అది మొత్తం సీన్ అంతా కూడా మనీ చుట్టూ తిరుగుతుందండి ద అది ఎవరికైనా లోయమైన కూడా అది తెలిసే విషయమే ఎందుకంటే ఈ మనీ చుట్టూ తిరిగే వరకే మొట్టమొదటి ఉన్న వాళ్ళ మాటలు వినకపోతే వాళ్ళని మారుస్తారు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు కూడా మాటలు వినకపోతే ఇంకొకళ్ళని మారుస్తారు ఆ విధంగా ఈ మనీ చుట్టూ తిరిగే స్వభావం గల ఈ అది పని కాబట్టి ఆ విధంగా మారవటం జరుగుతుంది అంతేగాని పండు స్వామి ఇదివరకు ఆయనకి దైవం దైవం మీద తనే దైవం అని భావించేవాడు ఆ దైవం ఎటుపోయింది ఆయనకి ఆ దైవం అయితే వెళ్ళిపోదు కదా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది అంత ఈజీగా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం యథార్థుల అంటే ఒక బలమైన ఫోర్స్ అక్కడ పనిచేస్తుంది ఆ ఫోర్స్ ఏంటనేది మీరు అది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే తెలుస్తుంది సాయిబాబు గారు ఇప్పుడు మా జన విజ్ఞాన వేదిక నుంచి ఆదినారాయణ గారు చెప్పింది మీరు విన్నారు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు నేను టెంపుల్ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర టెంపుల్ కట్టేటప్పుడు రెండు వేల మంది దాకా వచ్చారు అక్కడ స్వామి ఉగ్ర నరసింహరై పూనకం వచ్చాడు అక్కడ గట్టిగా అందరికీ మాట్లాడు చెప్పాడు అని కూడా చెప్పారు నిజంగానే ఆ సమయంలో పండు స్వామి అనేది ఆయన యాక్టింగ్ లాగా అనిపించిందా స్క్రిప్ట్ లాగా అనిపించిందా మీకు ఆ భక్తులు అప్పుడు మీ చూసారా మీరు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు అన్నది మీకు అప్పుడు ఏమనిపించింది రాజనారాయణ గారు చెప్పిన వర్షంలో 
సార్ సార్ ప్రతిదీ రాసుకోలేడు కదా సార్ మనం అనుకోవడానికి అతను ఆ వైసీపీ నిజంగానే అట్లా దైవత్వం కనపడిందా మీకు అప్పుడు దైవత్వం కనపడింది సార్ ఆ సింహం అతను మామూలు ఉన్న వ్యక్తి వేరు ఆ ఒంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు వేరు సింహం లాగా ఇక్కడ ఉన్నాను నేను అని చెప్పి అతనికి కూడా అతను అక్కడ విషయాలు చెప్పారు అదంతా స్క్రిప్టెడ్ అసలు ఇవంతా నేర్చుకొని వచ్చి ఇట్లా ఊగిపోవడమే ఉంటది అనేసి ఆయన అంటున్నారు ఓకే 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 సార్ అంటున్నారు కదా అది అది ఓకే అంతవరకు ఓకే అనుకున్నాం సార్ స్కూల్లో స్క్రిప్ట్ స్కూల్లో బుక్ చదివి చేశాడు అనుకున్నాం కానీ పలానా ఎర్రవార గ్రామంలో ఆ చెట్ల మధ్యలో దేవుడు ఉంటాడు అని బుక్లో రాయరు కదా సార్ నేను అనేది ఏంటంటే సరే స్కూల్లో బుక్కులు చూసి ఆ పండు స్వామి అలా నేర్చుకొని అలా స్కూల్లో చెప్పాడు అనుకుందాం మనం కానీ పలానా దూళ్ళగుట్ట దగ్గర ఆ చెట్లలో నరసింహస్వామి ఇట్లా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఉంటాడని చెప్పి చెప్పలేరు కదా సార్ ఎవరు కూడా చెప్పలేరు కదా ఇన్ని లక్షల మంది భక్తులు మరి ఇన్ని లక్షల మంది ఉన్నాం మనం కానీ అక్కడ దేవుడు ఉండని చెప్పి ఎవరు ఎలికి తీయలేక సార్ అది మనం స్క్రిప్ట్ అని ఎట్లా అనుకుంటాం మనం ఎక్కడ రాసి పెట్టరు కదా అది ఇప్పుడు ఆ గుట్ట అంటే ఆ గుట్ట గురించి వివరాలు కూడా ఆ అబ్బాయి ఎర్రవరం గ్రామానికి చెందిన వాడే కాబట్టి గుట్ట విషయం తెలిసే ఉండొచ్చు ఆ గుట్ట మీద రాళ్ళు ఉంటాయి రెప్పలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రాళ్ళు రెప్పల్లో మీరు ఊహించుకున్న దేవుణ్ణి ఎవరినైన చూడొచ్చు అంటే రాళ్ళు డిఫరెంట్ షేపుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ షేపుల్లో విగ్రహ రూపంలో కొన్ని కనపడే అవకాశం ఉంది అంతేగాని ఆ అబ్బాయికి ఆ పొలం దెలవదని ఆ గుట్ట ఉన్నది అక్కడ దెలవదని అనుకోవటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి అక్కడ పండు స్వామి అనే అబ్బాయి ఆ గ్రామానికి చెందినవాడే కాబట్టి ఆ గ్రామం చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయి ఏమిటి విషయాలు మరి ఇంకేం అది తెలిసిపోతూనే ఉంది కదా మరి ఇక వేరే విషయం ఏం చెప్పాలా ఆ విషయం ఆ గుట్టలు తెలుసు గుట్టలో రాళ్ళు రాళ్ళు రెప్పలు ఉన్నాయని తెలుసు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న విషయాలు ఆయన ఒక స్క్రిప్ట్ రూపంలో రాసుకొని మాట్లాడి ఉండొచ్చు అంతేగాని అక్కడ దైవం ఉన్నది అని ఎవరు ఎవరో వచ్చి పూనకం వచ్చి చెప్పడం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు సార్ ఆదినారాయణ గారు ఓకే పండు స్వామికి దైవత్వం ఉందా లేదా ఆ స్క్రిప్టే అనుకుందాం సరే మీ మీ వర్షంలో ఒకసారి విందాము నాగమణి గారు విజయలక్ష్మి గారు మనం విజువల్ చూసాము వారికి అమ్మవారు పూనడం కానీ స్వామి పూనడం కానీ వాళ్ళు ఊగిపోతారు ఎక్కువ కేకలు వేస్తుంటారు తిరిగేది చెప్పబోతుంటారు నిజంగానే మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఈ నాగమణికి కానీ ఆ విజయలక్ష్మి కానీ వీళ్ళు కూడా యాక్షనే చేస్తున్నారా వీళ్ళకి అమ్మవారు కానీ దేవుడు కానీ ఎలాంటి పూనరా ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది అబద్ధమా దొల్లగొట్ట విషయం మీరు ఒక చూడండి హైదరాబాద్లో బో చెప్పండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఆదినారాయణ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో బోనాలు ఒక నెల నుంచి బోనాలు నరుస్తున్నాయి బోనాల్లో అక్కడ ఒక భవిష్యవాణి చెప్పడానికి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు కూడా ఊగుతూనే ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే దేవు దైవం వచ్చి కూర్చొని ఊగటం అని కాదు అదొక యాక్షన్ లాగా చేసి వాళ్ళు భవిష్యవాణి చెప్తారన్నట్టు కాబట్టి అక్కడ కూడా వాళ్ళిద్దరు లేడీస్ కూడా చెప్పింది కూడా ఆ విధంగా యాక్షనే కానీ ఏదో దేవుడు పూట వల్ల వచ్చింది అయితే కాదు సరే పండు విషయంలో కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర విషయాల్లో కానీ అవన్నీ మనోభావాలు వారి యొక్క అభిప్రాయాలు వాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళు కానీ ఈరోజు మీరు ఆ పక్కనే ఉంటారు ఎర్రవరంకి దగ్గరలోనే ఉన్నారు మీరు కూడా మీరు అక్కడి నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు తండోపు తండాలుగా భక్తులు వస్తున్నారు జిల్లాలకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ వల్ల కూడా రాష్ట్రాలు దాటించి వస్తూ ఉన్నారు రిపీటెడ్గా కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు సో వీళ్ళందరినీ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటారు మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇప్పుడు మురుగశీర కార్త రోజు మనకి ఉబ్బసానికి మందు మనకి గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహించి దాన్ని మన ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో బత్తిని సోదరులు పంచి పెడతారు దాంట్లో ఆస్తమాకి ఉన్న మందు ఉన్నదా లేదా అనేది జన విజ్ఞాన వేదిక చాలా క్రితంగా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దాంట్లో ఆస్తమా తగ్గించే మందు ఏమి లేదని ప్రూవ్ చేసిండ్రు చేస్తే మేము పాంప్లెట్లు అవి పంచి పెట్టడం వల్ల లక్షల్లో వచ్చే జనం చాలామంది తక్కువ అయిపోయినారు కాబట్టి అదొక నమ్మకము ఏంటంటే అది మృగశిర కాత్తరోజు ఆ శాప మంది వేసుకుంటే 
తగ్గుతుంది అనేది ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు చేయించుకుంటారు కానీ అది సాధ్యమయ్యే పని అయితే కాదనేది డాక్టర్సు అనే పల్మనాలజిస్టులు డాక్టర్స్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే దేశంలో లార్జ్ నెంబరు ఆర్థికంగా తర్వాత ఆరోగ్యంగా వెనకబడి ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక పుల్ల అడ్డం పడుతుందేమో ఇది నయమైతేదేమో ఈ ఈ మనకి ఆర్థికంగా బాగుపడతామేమని ఆశతో వచ్చి తండోపు తండాలుగా రావటమే కానీ ఇప్పుడు తండోపు తండాలుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్థికంగా గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఆరోగ్య విధంగా వాళ్ళు కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఏమో అక్కడికి పోతే నయమవుతుంది అనే నమ్మకంతో రావటమే కానీ అది మేమనేది అది ఒక మూఢ నమ్మకమే కాబట్టి ఆ తండోప తండాలుగా వచ్చే జనం ఈ విధంగా అంటే ఆర్థిక ఆరోగ్య విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఉండి రావటమే తప్ప వేరే విధంగా కాదని మేము చెప్పి ఆదినారాయణ గారు ఆదినారాయణ గారు ఇప్పుడు మీరు కోదా మీరు ఆ కోదాడ ఆ ఎర్రవరము ఆ ప్రాంతాలన్నీ తిరిగారు ఇప్పుడు కోదాడలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరైతే చైర్మన్ ఉన్నారు ఆలయ చైర్మను జగన్నాథ జగన్నాథం గారు ఉన్నారు ఆ జగన్నాథంకి మనవడికి దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మాటలు అనేది రాలేదు ఎప్పుడైతే ఈ పండు స్వామి చెప్పాడో అప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత మాటలు అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ రహస్యం అనేది ఎవరికి చెప్పలేదని ఆయన చెప్పాడు ఇందాక మీరు దీన్ని కూడా స్క్రిప్ట్ అనుకుంటారా మీరు ఇప్పుడు అంటే ఇంతమంది తప్పనిసరిగా అండి ఎందుకంటే ఇంతమంది వ్యక్తులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్క్రిప్ట్ అయ్యారా జగన్నాథ్ గారు నాకు మీకు తెలిసే ఉంటది ఆయన జగన్నాథం గారు నాకు బాగా తెలుసు అండి ఓకే అది మరి ఇంకా మీరే చెప్పాలి మొత్తం జగన్నాథం గారికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మీరే చెప్పాలి రైట్ చెప్పండి జగన్నాథం గారు చాలా నాకు బాగా తెలుసు ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కో బ్రదర్ కూడా జగన్నాథ్ గారు కోదాడలోనే ఉంటారు ఆయన ఇప్పుడు ఈజ్ నో మోర్ అయితే ఆ జగన్నాథం గారి మనవడికి మాటలు వచ్చింది అనేది కొంతమంది మీరు ఆలోచించండి పిల్లలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు మాటలు రావు స్లోలీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక థెరపీ లాగా ఇవ్వటం వల్ల డాక్టర్స్ దగ్గర పోతే ఒక థెరపీ లాగా ఇవ్వటం వల్ల అది ఆటోమేటిక్గా ఒక లేట్గా వాళ్ళకి మాటలు వస్తాయి అదేవిధంగా జగన్నాథ్ గారికి మనవడికి కూడా బహుశా అదే ప్రాబ్లం ఉండి అది లేట్ ఏజ్లో మాటలు మాటలు రావటం మొదలైంది అంతేగాని ఏదో దేవుడు వచ్చి డైరెక్ట్గా అది మాటలు వచ్చేటట్టు చేసిందంటే అది కరెక్ట్ అయిన అంటే జగన్నాథ్ గారు ఒకటే చెప్తున్నారు నా ఉద్దేశం జగన్నాథ్ గారు ఒకటే చెప్తున్నారు కేవలం జన విజ్ఞాన జన విజ్ఞాన ఆదినారాయణ గారు ఆదినారాయణ గారు వినిపిస్తుందా జగన్నాథ్ గారు ఒకటే చెప్తున్నారు కేవలం నా మనవడికి నా మనవడికి మాటలు రావడం ఒకటే ఇన్సిడెంట్ కాదు నా మా ఇంట్లో ఒక విషాదం జరుగుతుంది మా సతీమ్ అని కూడా మరణిస్తాడు అనేసి నాకు పండు స్వామి రూప్ నాకు స్వామి చెప్పాడు అని అదే అలాగే జరిగింది ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్లు బేస్ చేసుకొని నేను నేను పిల్లికి పిచ్చం పెట్టిన వ్యక్తిని పది లక్షలు ఇవ్వడమే కాకుండా మళ్ళీ యాభై లక్షలు అను అనౌన్స్మెంట్ చేయకుండా గుడి కట్టే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుని అంత నమ్ముతున్నా నేను దేవుని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏమో ఆదినారాయణ గారు ఆదినారాయణకి ఏమో బాగా తెలుసు అంటున్నారు ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్లని ఎలా చూస్తారు సార్ సార్ రెండు ఇన్సిడెంట్లు నేను చెప్తున్నా కదా సార్ మొట్టమొదటి నుంచి చెప్తున్నా నేను ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానీ ఆరోగ్య ఇబ్బందులు కానీ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు బాబాల దగ్గరికి లేకపోతే గుడికి గోపురాలకి ఇవన్నీ తిరుగుతుంటారు ఆ బాబాల దగ్గరకు పోయినప్పుడు బాబాలు ఎందుకంటే బాబాలు వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే మాటలతోటి వాళ్ళు గ్రహించుతారు ఏముందని ఆవిడకి మంచిగా లేదు ఎప్పుడు నయమైద్దని ఆయన చెప్తే అది తెలిచిపోయా వాళ్ళకి విషయం తెలిచిపోయా కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దానికి వాళ్ళకి వేరే సమాధానం చెప్తారన్నట్టు ఆ విధంగా మనం చూడాలి కానీ అది ముందే ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి ఏ నుంచి విజువలైజ్ చేస్తారు పైనుంచి ఎక్కడ విజువలైజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక విషయం సార్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన విద్యా విధానంలో మనకి ఇలాంటి విషయాలు క్లారిటీ అంటే లైఫ్ ఈ భూమి అనేక ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా పోతున్నది అనే విషయాలు క్లియర్ కట్గా అర్థమయ్యేటట్టు మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా చాలా మూఢనమ్మకాలకి దూరం దగ్గరైపోయి జనము ఆ వేరే విధంగా ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటానికి కారణాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ముందు మనం విద్యా విధానం కంప్లీట్గా మారాలా 
మారాలి మెయిన్గా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ దీని మీద భూమి మీద ప్రాణం ఎట్లా ఏర్పడింది జీవం మీకు జగన్నాథ్ గారి గురించి తెలుసు కాబట్టి మీకు పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఒక విషయం చెప్పండి ముందు పండు స్వామిని ఎంట్రీ చేశారు తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకొక సాయి స్వామి అనేటువంటి వ్యక్తి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన కూడా లేకుండా పోయారు సో కొత్త స్వామి ఎవరో వచ్చి ఆయన పూజారి పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటే ఓవరాల్ గా మీరు చెబుతున్నట్లుగా ఇందులో డబ్బుల వ్యవహారమే డ్రైవ్ చేస్తుందా ఏం చెప్తారు ఫైనల్ గా మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇదంతా మేనేజ్మెంట్ అండి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ అవసరాలకు తగ్గట్టు బిహేవ్ చేస్తారు అన్నట్టు కాబట్టి దాని గురించి ఇంకా నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది మనీ కావచ్చు మీరే వేరే విధంగా మేనేజ్మెంట్లో వచ్చే ఇబ్బందులతో అవన్నీ నడుస్తుంటాయి అన్నట్టు అంటే మీకేమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయా మీకేమైనా అనుమానాలు ఉన్నాయా పెరుగుతున్న ఆర్థిక వనరులు పెరుగుతుండడం వల్లే ఈ మార్పులు జరుగుతున్నాయని బలంగా భావిస్తారా మీరు ఆర్థిక వనరులు పెరగటం వల్ల జరగదు అది ఆర్థిక వనరులు ఉన్నా కూడా మనకి ప్రజల్లో ఉన్న ఏదైతే అభద్రత భావం ఆర్థికంగా అభద్రత భావం ఆరోగ్యంగా అభద్ర అభద్రత భావాలతోటి ఇవన్నీ జరుగుతుంది అంతేగాని మనం ఆర్థికంగా పైకి వెళ్ళినంత మాత్రం ఇప్పుడు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇట్లాంటి విషయాలు చాలా కొన్ని నమ్ముతారు వాళ్ళు సార్ సాయిబాబు గారు మా దృష్టికి కూడా వచ్చింది గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ వన్ ఇయర్ లోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములు రేట్లకి రెక్కలు వచ్చాయని విపరీతంగా పెరిగాయని అంటున్నారు నిజమేనా అది కరెక్ట్ కదండి అది దాని మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అది ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ హైప్ వచ్చిందో దేవుడు అనేది హైప్ వచ్చిందో చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ అన్నీ కూడా హైప్ అయిపోతాయి ఆ విధంగా ఇప్పుడు అసలు మన తెలంగాణ ఏరియాలో ల్యాండ్ వాల్యూస్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి ఈ హైప్ వచ్చే వరకు ఇంకా కొంచెం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది సాయిబాబు గారు ఫైనల్ వర్డ్స్ ఉన్నారు సాయిబాబు గారు నేను మీతో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఒక మాట చెప్పారు నాకు గతంలో గతంలో కానీ ఎప్పుడు కానీ జగన్నాథంతో పండు స్వామికి సంబంధించిన కుటుంబంతో కానీ వాళ్ళ నాన్నతో కానీ ఎటువంటి పరిచయం లేదు అదే విషయాన్ని జగన్నాథ్ కూడా చెప్పారు నేను ఎప్పుడు పండు స్వామిని చూడలేదు వాళ్ళ నాన్నని చూడలేదు వాళ్ళ ఇల్లు కూడా నాకు తెలియదు ఈ జగన్ విజ్ఞానక వేదిక వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇదంతా స్క్రిప్టెడ్ అంటారు అంటే ఈ స్క్రిప్ జగన్నాథం స్క్రిప్ట్లోకి పండు స్వామి వచ్చారా పండు స్వామి స్క్రిప్ట్లోకి జగన్నాథం వచ్చారనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది ఒక భక్తుడిగా మీరు చాలా దగ్గరగా చూశారు నిజంగానే దీని ఈ వాక్యాలు మీరు ఎలా చూస్తారండి వినిపిస్తుందా మీకు జగన్నాథ్ గారు మన సార్ కి చాలా సుపరిచితులు అంటున్నారు పరిచయం అంటున్నారు ఎప్పటి నుంచో సార్ కూడా సీనియర్ మోస్ట్ మీ చాలా ఏ వయసు తక్కువ సార్ మాకు సార్ కంటే సార్ ముందుగా గౌరవిస్తున్నాం అలాగే ఇప్పుడు జగన్నాథ్ గారు ఒక భక్తుడు కాదు ఆయన భక్తి లేదని చెప్తు చెప్పాడు పిల్లికి కూడా భిక్షం పెట్ట పెట్టనని చెప్పాడు ఫస్టే వీడియోలో చెప్పాడు కాబట్టి ఆ విషయం అనేది సార్ కూడా అంత ఏజ్ ఉన్న సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సార్ కూడా తెలిసి ఉంటుంది సార్ గురించి జగన్నాథ్ గారి గురించి ఆ స్క్రిప్ట్ లో జగన్నాథ్ గారి పాత్ర ఇప్పుడు ఆయన కూడా స్క్రిప్ట్ రాసినట్టు మనం అనుకోకూడదు కదా సార్ ఆయన ఒక భక్తుడు అయితే ఆయన కూడా బా ఈ బా భక్తి గురించి ప్రచారం చేసుకుంటూ పోయేవాడు అయితే ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఒక భాగం అవుతుడు కొనసాగిస్తున్నారు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నారు పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం ఎదగాలని ఆశిస్తున్నారు అంతే కదా రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయిబాబా గారు అండ్ ఆదినారాయణ గారు మీరు కూడా విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి చాలా మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మీ ఇరువురికి కూడా ధన్యవాదాలు